Okay. Yeah, let's go. Lady. Okay. Uh, who is your friend in the class? Who is your friend in, in the class or your best friend or something like that in the class? Emily Coque. Okay. All right. Yeah. Let's imagine that you are in the house of Emily Coque and you are sitting like this and you are hungry. You are waiting for food. And then you are going to make a suggestion to Emily. What, why, uh, what would be the words or the question that you would say for Emily? Let's imagine you're hungry. You want to eat something. What would you say? Why do you mm. analyze the <laughs> A ver, vamos a decirle, eh, ¿por, por, qué no, ¿por qué no preparamos una pizza? ¿Cómo le dirá? ¿Por qué no preparamos una pizza, Emily? Estamos con hambre. ¿Por qué no preparamos una pizza? Dígale. Why do, don't you prepare don't we, the no preparamos pizza? nosotros. Why don't we? Why don't we preparation to prepare, the pizza? Prepare. Prepare Ajá. to the pizza. A pizza. Excellent. Why don't we prepare a pizza? Excellent. And you are making a suggestion. Very good. So in this case, Emily Coque, what would you say? Let's imagine that lady is in your house and she says, hey, Emily, why don't we prepare, why don't we prepare a pizza? What would you say, Emily? Tengo que responder de una manera específica o solo responder. Just, just answer yes, no, or let's do it, whatever. What would you say? Profe, disculpe, ¿qué página es? Es que no encontraba el cuaderno, el libro, perdón. 68. 68. Yeah. <clears throat> All right. So, and as I said before here, with this kind of things, you have to do or you make like some suggestions. Let's imagine Dana Novoa. Let's imagine that you go with your family um, to the beach, all right? Yeah. So you are on the beach. And then what would be the suggestions that you may say to your father or to your mother? Like for example, hey dad, why don't we go uh, to, to dive in? Uh, why, why don't we eat a uh, shark or whatever? What would you say? Teacher, could you repeat the question, please? Yeah, sure, sure. Let's imagine that you are going to travel to the beach. All right, so you are in the beach. And then what would be the suggestions that you may say to your father or to your mother? What would you say? Por ejemplo, en español, mami, papi, eh, ¿por qué no comemos encebollado? Um, ¿Por qué no tomamos un vasito de juguito de coco? ¿Por qué no nos hacemos la banana? ¿Por qué no vamos a bucear? ¿Entiendes? ¿Qué sugerencias les diría? What would you say? Tell me, Dana. Why don't we uh, go to swim? Excellent. Why don't we go swimming? Excellent. Very good. In that way, you may say some suggestions. Okay, some suggestions, all right? In that way. So my dear students, my dear kids, in that way, you use like the suggestions, okay? Now, when you want to, practice when you have like some uh, standing problems or when you are when you want to give in some suggestions you may say <clears throat> for example the problem is the school work is difficult english is difficult i think i'm sick the phone doesn't work i can't find room 102 i feel tired or your problem what would be some suggestion that you may say? 
ask the teacher for help. For example, if you say, if you let's imagine that Adebella is telling to Mauro, Mauro, I don't understand what the teacher is saying. And then Mauro said, hey, if you don't understand, ask the teacher for help. Hey, I don't, I don't understand what the teacher is saying. So if you don't understand, ask the teacher. Good morning, Chris. Ah, okay, okay, Emily, uh, I am going to repeat again, Emily, okay? I am going to repeat, yes? Where is Emily cooking? Okay. I am going to repeat again, okay? Yeah, all right, all right. Okay, so nuevamente, mis queridos niños, no se olvide. <clears throat> Cuando nosotros queremos hacer una sugerencia, vamos a utilizar como que estas palabritas de aquí. ¿Por qué no hacemos una u otra cosa? Mire que aquí usted tiene como que una estructura, ¿no es cierto? Esta que dice la V. No es la V de válvula de repente. Aquí nosotros vamos a colocar un verbo, ¿ya? Aquí colocaremos un verbo. Y aquí, lógicamente, estas también son para hacer sugerencias o para dar un consejo a sus amigos. Por ejemplo, Emily, um, en este caso, el need necesita, ¿no? Y should significa debería, cuando usted quiere dar a manera de una sugerencia o un consejo. Aquí en esta parte tenemos algunas frases que podemos ubicar si es que usted a lo mejor tiene algún problema. Y aquí las sugerencias que, por ejemplo, usted puede decir para solventar estos problemas. Por ejemplo, si es que usted dice, oigan, es que no entiendo la parte de matemáticas. Si es que usted no entiende, pues entonces hay que preguntar al profe, ask the teacher for help. Usted dice, ah, creo que estoy enfermo, I think I'm sick. Si piensa eso, ¿cuál es la sugerencia? Go to the doctor. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos ir añadiendo, por ejemplo, supongamos el día de ayer cuando, cuando eh, Lucy no estaba. Supongamos que Lucy le dice a algún amigo, a alguna amiga, oye, mira, es que creo que estoy mal. I think I am sick. Entonces el amigo, ¿qué le dirá? Ah, bueno, si tú estás mal, podemos decir, you should go to the doctor. O si no, hey, ¿y por qué no? Te vas al doctor. ¿Sí me está entendiendo la idea? Do you understand? When you have some problems, here you have like the solutions for the problems. Okay? So, in this moment, if I say, my dear Lucy, if I say in this case, uh, Lucy, I feel tired. I feel tired. What would you say? ¿Qué me diría si yo le digo, Lucy, I feel tired? You should get some sleep. Excellent. Perfect. Very good, Lucy. Excellent. Uh, my team, um, my cell phone, my cell phone doesn't work. My cell phone doesn't work, my team. Why don't you call the phone company? Excellent. Perfect. Very good, my team. Uh, lady. Okay. Lady, I think I am sick. Como que ya me que no mentir. <laughs> Lady, I think I am sick. Go to the doctor. Ya, yeah, pero utilice la, la expresión. Usted debería ir al doctor. O si no, hey, ¿y por qué no usted se va al doctor? ¿Entiende? Ya, yeah, nuevamente. A ver. Lady, I am sick. I'm, I think I am sick. You will need. To go to the doctor. Ya, yeah. una de las dos. No me puede decir usted nosotros. No ve que el we significa nosotros y el you significa usted. Entonces no me puede decir usted nosotros necesitamos. No, 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 no. Usted necesita ir al doctor. Una de las dos tiene que utilizar, ¿sí? Por eso aquí está puesto este el slash que no se para, ¿ya? No se olvide. Vamos. Cami, Cami. 
Yes. I can't find room 102. Good. So, doctor, uh, digo, we What? should, good doctor, the doctor. <laughs> Cami, I can't find ah, room 102. <laughs> Um, um, a ver, sería uh, look, eh, digo, cal de pi. What? No, Camilita, está muy cal. bien, pero mire, utiliza la expresión. Es como que este es mi problema. Yo le digo, Cami, estoy perdido. No puedo encontrar la habitación 102. Entonces usted me dice, ¿cuál es la sugerencia que usted me dice? Mire, tiene cuatro posibles opciones para decirme una sugerencia. Y usted me dice, ah, ya, muy bien, profe, no puede encontrar la habitación número 102. Perfecto. Entonces, profe, ¿y por qué no usted mira en el mapa de la escuela? O me puede decir, ¿por qué no, why don't, mira el mapa de la escuela? Usted necesita mirar el mapa de la escuela o usted debería mirar el mapa de la escuela. Capichi. Ah, ok, vamos otra vez. ¿Le puedo decir el mismo? Claro, a ver, desde cero, otra vez. Cami, Cami, I can't find room 102. Ya. Yeah. Eh, Cal de iPhone, con, digo, eh, perdón, perdón. We do you call the iPhone eh, company? Uh, más bien, la solución para esto, si es que yo no puedo, imagínese, yo soy nuevito en el colegio y yo no sé dónde están las... Ah, es las... el colegio... Claro, mire, yo no puedo encontrar la habitación 102. Entonces usted me dice, ah, tranquilo, profe, tranquilo, tranquilo. ¿Y por qué usted no mira el mapa de la escuela? Ahí va a estar. Es la sugerencia que usted me hace. Acá al frente están las sugerencias de los problemas. ¿Listo, Camilita? Ya, ya a ver. Ya. We do you... Why eh, don't you? At, why don't why you? Why don't you look at the school map? Excellent. Very good. Let's go. Micaela. Mika, um, uh, 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 um, the school work is difficult, Mika. This is difficult. What would be your suggestion? What would be your suggestion? Yeah, of course, ask the teacher for help, but don't forget, use this kind of suggestions, okay? Emily Cooking. I feel tired, Emily. What would you say, Emily? I feel tired. Le digo que es... Oh. Ya, si es que yo le digo, mi problema es que me siento ahorita cansado. ¿Qué sugerencia usted me daría? Go to the doctor. Mm, ya, pero a ver, no. a ver. Todos han entendido. Vamos. Eh, Maite, tell me a number, please. <clears throat> tell me a number. 23. 23. Ari, what is my problem? Ari, my problem. Ari, I am hungry. Um, I am hungry. Que tiene hambre. Yes. Mm, I need um I need a, a fast food. No es una sugerencia tan buena. Bueno, ya. Bueno, tú necesitas comer comida rápida. Ya, perfecto. Tengo hambre, necesita comer comida rápida. ¿Ya? Es una sugerencia. Very good. Uh, Ari, Ari, another number, please. Um, uh, 35. Lady, in this case, lady, what is the problem? Lady, I'm thirsty. I'm thirsty. You need, you need to. Mm -hmm. You need to drink mm -hmm. a water. Excellent. 
Si es que estoy sediento, lógicamente la sugerencia necesita tomar agua. Very good, lady. Another number, please. Twenty-five. Twenty-five. Okay. Stephanie, what is the problem? The problem is I'm lost in, in Ambato. Stephanie, I'm lost in Ambato. Estoy perdido en Ambato. ¿Qué hago? Coja taxi, naranjas. ¿Qué hago? I'm lost in Ambato, Stephanie. Um, you need... Hmm? You need to... I need to. ¿Qué me sugieres si es que yo estoy perdido? A map. Excellent. You need to see or you need to look. Look at the map. Yes, perfect. That is a good suggestion. Or you should look at the map. Why don't you look at the map? Why not look at the map? Okay, so you have four ways in order to make suggestions. Okay, so my kids, 